Good morning, good afternoon and good evening. You are watching the Kings online TV. Na kama kawaida kwenye pili kapili kazangu za kila siku. Leo nipo na ushuhuda. <laughs> you can't afford to miss this conversation. Stay tuned. So guys, kama vile nilivyo waadizia ni kwamba leo nipo na ushuhuda. Na leo nipo na mama moja kwenye studio zetu za the Kings online TV. Na endo tuwako na kukia story na ye na tusikia story yake. Karibu sana. Asante. Yeah, Ebu jitambulisho ya tuwelezo weni nani? Na ito Evelyn Ongare. <laughs> Evelyn Ongare. Yeah. Umetokea wapi? Natokea Butere Mumias. Unatokea Butere Mumias. Mm. Oh. Maisha emekua vipi? We kugrow up and all that. Mi kugrow up, nime grow up huko tu Butere. Kidogo Butere, kidogo Nairobi. Mm -hmm. Asa nime kuwa tu kuote. Ok. Yeah. Oh. Na maisha ututuni ya likuwa vipi? Maisha ututuni ya likuwa tu sawa. Na soma soma kidogo. Nikapata mtoto. Yani we manaki ulipata mtoto kiwa shuleni bado? Eh, nilipata mtoto ni kiwa shuleni uwa kwanza. Tajufungua vizuri. Lakini si kurudi shule, si kufanikiwa kurudi shule. Una watoto wangapi? Niko na watoto watatu. Ulisoma mpaka ukafikia wapi? Nilifika kila zaiti. Kwa ulifika kila zaiti? Eh, Saa ilikuwa niende ni join lakini si kujoin. Ok. Mm. Wow. Ngependa kujua na baada ya uja uzito meingia and all that, maisha ilikuwa pipi? Uja uzito wa mtuto wa kwanza? Ya. Yeah. Nilikuwa tu vizuri, julikuwa na mama angu kwa hivyo alinisaidia. Mm -hmm. Nika jifungua, mm -hmm. nika mlea mtoto, nika muacha nyumbani, nika kuja mjini. Mm -hmm. Nika fanya fanya vibarua kama kawaida kawaida tu. Mm -hmm. Nikajifunza kazi ya zaliu ni kidogo tena nikaacha mm -hmm. Maisha ikiendelea tu hivu Na we kureize ule mtoto ili kuwa vipi? Uo mkubwa Ya yeah, uyo firstborn sasa Uo firstborn wangu Mama angu nienza sama mama angu di alinisaidia sana Right Uzo sahi ni maremu aliaga mm -hmm. Lakini kama ali, vila likuwa mzima alinisaidia saidia mm -hmm. Mtoto haka kuwa kuwa Nienza sama ni yali lea tu simi Oh ye ndo kalea mtoto Eh yeah. Wow Kini limuachia ni kakuja mjini mm -hmm. Mm -hmm. Sasa wewe kuja umetoka Butere, umekuja Nairobi sasa. Eh, yeah, nimekuja Nairobi sasa. Kufika kuwasa. Nairobi maisha yalikuwa vipi? Kidogo vizuri, kidogo vibaya siwezi sema. Vile <laughs> <laughs> ulikuja Nairobi ulikuja kufanya kazi gani? Nikikuja Nairobi kwa mara ya kwanza. Eh, na ulikuwa na ulikuwa, na ulikuwa na ulikuwa mwaka gani? Eh, naweza kumbuka. Naweza kumbuka. Lakini <laughs> <laughs> nilikuja kazi ya Sadon ndili nitoa nyumbani. Naam. Mm. Na ni nani alikuleta Nairobi wa kwanza? Ama wewe uliamua tu Nairobi, Nairobi. Mm. Nilikuja na shangazi yangu mwingine. Oh, shangazi yako ndo alikuleta Nairobi. Yeah. Oh, wow. Ukaingia mjini. Yeah. Maisha ya, ku, ya, ya kupeleka vipi? Maisha ya sunajua tu maisha ya mjini. Sazi gine kupeleke vibaya, kidogo vizuri, hivyo tu inachanganyikana. Mm -hmm. mm. Wow. Nikipenda kujua, sasa ume, umempata mtoto wa kwanza, hame grow, hame lelewa na, na, na nyanyake, then hivyo waka, mambo ya shule na nini na nini ilikuwa aje? Mtoto sasa. Ya. Yeah. E, akaenda shule, akaenda mm -hmm. nasari, mm -hmm. akasoma soma. Mm -hmm. Akafika mahali sasa venye mama wangu aliaga. Sikabidi yeah. kila mtu achukue mtoto wake mimi nikachukua wangu. Mhm. Mm Ngakuja naye mjini pia mm -hmm. nikamweka shule. Mhm. Mm Amesoma soma. Mhm. Mm Amesoma amefika form 2 sasa. Mhm. Mm sasa mambo yakaanza kuharibika. Mambo yakaanza kuharibika. Mm. Na labda mli wasiliana na baba ya mtoto ama Ndiko na wasiliana naye lakini hakuwa anataka ku kushugulika. Kwa hivyo jai shugulikia mtoto wake. Oh, ya yeah, jai shugulikia mtoto wake. Mm. Wa. <laughs> Ebu sasa tupe, tupe historia kamili sasa. <laughs> Umempata ume mtoto wa kwanza, babaki ataki kumshugulikia mtoto wake. Eh. Na ya yeah, upo mjini, upo Nairobi eh, sasa. Ya, upo mjini kwa Nairobi. <laughs> then maisha ya lienda vipi? Maisha ya tu ni shida, raha, shida, raha, zote zimechanganyikana. <laughs> Yo nikapata buwana mungine tena. <laughs> Nga pata buwana sasa haka nioa. Ujua uka kwanza haku nioa. Uka uleka mara ya pili? Ma, si mara ya pili. <laughs> uka uleka mara ya kwanza. Juu mungina haku nioa. <laughs> Ili hiyo likuwa usichana. <laughs> na ujana. Oh, hiyo likuwa ni hile mchuze ya yeah. usichana na? Na ujana. Right. Mm -hmm. Sasa uh, uka uleka mara ya kwanza? Eh, Nika uleka mara ya kwanza na kiku fulani. <laughs> Kaka na eh, five years. Wa? Tulio leo tulio ana na hiyo mwaka ya kwanza nikapata mtoto kijana. Naam. Mm. Watu mtoto kijana, mhm. Mm Kaka naye tena tukapitana. Mm -hmm. Yaani tukakosana. Mhm. Mm Takuwa na maisha tena tukaachana. Mhm. Mm na nini Kaza... ni nini ilisababisha li, nini kuachana? Ndio that. Eh, well, sisi elezea. 
Yote nielezea labda off camera. Eh, ndio kuelezea tukiwa wili kama ndugu yangu. Okay. Then we anika. Then we could raise huyo mtoto wa mtoto wa wa pili ilikwaje? Huyo pili? Nimelea tu peke yangu. Wewe ndio umemraise Eh, nimeraise tu peke yangu mkubwa pia. Mhm. Juni nilimchukua nikakuja na yeye nikaanza kukaa nao wote. Mhm. Hapa mjini. Okay. Kwa hiyo nimekaa nao wawili peke yangu. Oh, wendo umewaraise kutoka mtoto wa kwanza na mtoto wa pili mm. wendo umewaraise. Mm. Wa peke yangu. Na labda ilifikia wakati huyo baba ya mtoto wa pili akapenda mrudiane and all that. Alitaka lakini mimi sikutaka. <laughs> Wendi na kutaka. <laughs> Ama alisumbua. Mti kutaka. Mm. Mm. Okay. Sasa hebu tufe baada ya mtoto wa pili ndio hivyo maisha yakaenda tu hivyo. Eh. Then ilikuwaje we ku Hapo sasa tena nikapata mtu mwingine tena nikilea watoto wangu peke yangu. Wa? Uh-huh. Nikapata jamaa tena. Mhm. Uh-huh. ananioa. Mhm. Uh-huh. vitu zote. Mhm. Uh-huh. Kaanza kuishi naye tena kama bibi yake. Wao uh-huh. akuwa anaishi karibu na sisi. Alikuwa ni kukuja anakuja tu weekend alafu anaenda kazini. Alikuwa anaishi kazini. Hebu angalie kamera. Hebu hebu aelezee. <laughs> Waelezee wa watazamaji. Hapo anaishi na sisi ni kukuja alikuwa anakuja tu weekend atakuja mm-hmm. tutembelee alafu aende. Mm-hmm. Eh. Yeye anakuja weekend anawatembelea mm-hmm. na maisha ilikuwa vizuri tu. Maisha ilikuwa tu vizuri. Mm-hmm. Vitu tulikuwa tunakula tunakunywa na tulipia rent. Naam. Eh. Na ni wapi maisha yalianza kubadilika kidogo kidogo ama ni nini ili hapo? Kitu ilifanyika ndo maisha ikaribika naweza sema mm-hmm. ilishika ujauzito mm-hmm. kwa mtoto wa tatu sasa. Mm-hmm. Sasa kushika ujauzito huo mtoto wa tatu mm-hmm. Hapo ndio issues ilianzia na hapo ndio maisha iliharibika mpaka sasa. Sasa hapo ndo tungependa kujua sana ilikuwaje mpaka sasa. Mhm. Huyu mtoto nilipata ujauzito? Naam. Ngaenda clinic? Naam. Nikapimwa nikaambiwa nina ujauzito. Naam. Mm, kutoka hapo mm-hmm. nikakuja nyumbani kawaida si unajua tu mama akishaambiwa na ujauzito. Ya. Yeah. Nikaanza kujipanga na ngojea mtoto. Naam. Sasa so, nilikaa Mhm. Kafika miezi tisa. Mhm. Nikaanza kusikia labor pain. Mhm nikaenda hospitali naam hapo sana naenda kujifungua naam kumbuka nimeenda clinic mara nne mhm sasa sinajua nina ujauzito naam kwa hivyo nilienda hospitali mm-hmm. nikitaka sasa kujifungua ninajua uchungu imekuja naam kumbuka nishaijifungua naam kwa hivyo ninajua uchungu wa mtoto ni nini naam sasa nikaenda hospitali kufika mm-hmm. hospitali lazima mm-hmm. wangenipiga scanning ndio wajue mhm mtoto amekaa aje mhm kupima mm-hmm. walipata hakuna mtoto kwa tumbo what Hiyo ni baada ya ujauzito ulikuwa na, na miezi mingapi? Tisa kama kawaida vile mtu anafika tisa anaenda kujifungua. Lakini si kitambo wende 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 hiyo miezi tisa lazima, lazima kuna kuna nini kuna clinics ulikuwa na e, nilienda clinic mara nne. <laughs> clinic nilienda mara nne. Kama napimwa tu kama kawaida <laughs> wananiambia mtoto yuko na ako sawa. Ulifanywa scans. Ilifanywa scans. Wakaambia mtoto yuko. Wakaambia mtoto yuko. <laughs> Lakini maajabu ile siku nilienda kujifungua nikisikia labor pain naam nilipata hakuna mtoto. What? Ulipata hakuna mtoto. He. Wa. Nilikuwa kiambu level 5. Ulienda kupimwa kiambu level 5. Si si kuenda kupima nilienda kujifungua. Ulienda kujifungua. Nilitoka kwa nyumba nikienda kujifungua. Mimi nilibeba paka vitu za mtoto. Wow. Nibeba vitu za mtoto shawl manguo nini nilikuwa nimenunua. <laughs> Nikaenda wakaangalia kadi yangu wakawa na kweli siku zimepita hata na siku mbili hivi. Kwa hivyo siku zimefika vizuri. Kufanya scan <laughs> hakuna mtoto. Na madaktari wali wali respond aje kuhusiana na hiyo issue. Hao walifanya tu kushangaa mpaka wakaitana wanashindwa ni nini. <laughs> Wanaulizana kwani mtu alipima huu mama alikuwa anapima aje. <laughs> Juu tunaonekana huu mama amepimwa tu HIV, <laughs> amepimwa hizi masivilis, amepimwa hizo test zote. <laughs> Na huu mtu alifanya alianza alianzisha hii clinic anaona kuna mtoto. Na hizi siku zote zenye amekuwa kiattend mm. mtoto akokuwa Sasa nini ime happen? Mm-hmm. Madaktari pia wakashangaa walikuwa wanafanya kuitana tu. Mm-hmm. Hapo kuja uone ushaiona kesi kama hii hapana. Mm-hmm. Mwingine akiulizwa anasema haja hii ona kesi kama hiyo. Mm-hmm. Sasa mimi nikabaki hapo. Mm-hmm. Sijui nifanye nini. Mm-hmm. Sijui nianzie wapi, sijui nimalizie wapi. Nililala tu huko hospitali. We baada ya kupatua hizo ripoti ya kwamba mtoto hayupo. Mm. We uli 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 jisi vipi vibaya sana mhm nilizi ni kama sijui naweza sema ni kama ulimu wangu sijui umegeuka ama nini inafanyika ama ninaota yani ni nilishindwa nini inafanyika lakini si bado lazima ulikuwa ume, ume, umesukuma eh yeah, bado nilikuwa na uzito tu kawaida mhm lakini naambiwa kuna mtoto 
nilichanganyikiwa nikashindwa hata kitu ya kufanya nikashindwa kitu ya kuongea tulikuwa na rafiki yangu mmoja hata yeye alishangaa juu sasa pale atungepewa hata mahali pa kulala ama kitanda ama nini naam juu sasa sisi wagonjwa tena na hapo niko na tumbo ni kubwa hivi hata mimi mwenyewe nikifinya nasikia kuna mtoto mtoto anatembea yani lakini naambiwa hakuna mtoto kwa hivyo tuliavu kulala tu kwa benchi na sasa hebu nikurudishe nyuma pale nikurudishe nyuma kidogo zile clinic tulikuwa na ziattend ndo baada ya miezi tisa ndo uende ku kwa hospitali kuji, kujifungua ndo the same same hospital ulienda kujifungua ama ilikuwa ni hapana hii nyingine hiyo ni nyingine hiyo no. nyingine naenda clinic <laughs> ilikuwa private flan sasa sikutaka kurudi kwenda huko <laughs> mimi naye nishaizalia kiambu kwa hivyo niliona huko ndio kuzuri okay. huyu mtoto wangu wa pili nilijifungulia huko kwa okay. niliona ni kuzuri niende tu huko <laughs> then sasa ndo hivyo ikawa hakuna kaambiwa hamna mtoto na wewe ulikuwa tayari kujifungua and all that wa ni decision gani ulichukua immediately after kupata hizo report nililala tulilala hapo kwa bench huko tu kwa vitu huko hospitali tukarudi asubuhi kurudi asubuhi mimi nikaambia rafiki yangu juu kuna mali nilikuwa naenda kwa hao wambaji hao kwa kilejo hao walikuwa nashika nishika shika kwa tumbo na si mimi peke yangu wao wanashika wa mama kwa tumbo wanaona mtoto amekaa aje nikamwambia bu tupitie huko tuone huyu naye atasema aje mm-hmm. kufika huko huyu akatuombea akaniombea mm-hmm. akaniambia anaona mtoto na ni kijana wow hapa sasa ndio nilichanganyikiwa vizuri mm-hmm. hospitali wanasema kuna mtoto umeenda kwa maombi wamesema mtoto yuko da sasa hapo nimechanganyikiwa properly sijui nini inaendelea mm-hmm. nauliza Mungu hii ni nini mm-hmm. niambie tu nini inaendelea juu sasa hata sijui nifanye nini tena na hiyo time uli, uliwaisha na, na mtu yote ama mtu wako wa karibu ukamuelezea yale masibu nayo yapitia kama marafiki ama eh si lazima tu na ule mama rafiki hapo eh nilitoka hata huyu mwenye tulikuwa naye hospitali tulikuwa naye na akaona ili mm. nilikuwa nawaambia nilikuwa naambia marafiki zangu mm-hmm. mwingine ananiambia wewe enda tu ombewe mwingine ananiambia sijui nafanyikanga sijui ni mashetani yeah. mwingine ananiambia ama mtu amekutumia jini akatoa mtoto kwa tumbo mm-hmm. sana nikabaki tu hivyo tu kuambiwa ambiwa tu na, na labda vile uli, ulikaa chini na uka recall labda ni kitu inaweza kuwa ilikuwa ina happen kwa uko and all that ama wewe ulikuwa mtu wa kwanza ku, kupatana na kwa uko wetu mimi ndio wa kwanza naam hata ndugu zangu walishangaa hata madada zangu naam hawajaisikia kitu kama hiyo mm-hmm. kwetu mm-hmm. although wengine walianza kusema eh hey, mimi nishaisikia hiyo story mahali mahali mm-hmm. lakini kwetu hapana mimi hata nilishangaa yani wewe ndio ulikuwa mtu wa kwanza mm, na mimi mwenyewe pia niliona kwa mwili yangu mara ya kwanza <laughs> what hiyo story hiyo historia ni very touching mm. na after after sasa asubuhi imefika upo hospitalini haujafanikiwa kupata mtoto mm. ni kipi ulichokifanya cha kwanza mimi nilitoka kwa huyo mwombaji nilitoka hospitali nikaenda kwa mwombaji nataka kwa mwombaji nikarudi tu kwa nyumba yeah. sasa hapo nilibidi kuzima simu <laughs> juu baba ya mtoto mwenye nimebeba huyo mwenye anasemekana yuko mm. ataniuliza kumeendaje ndoto ameenda wapi Sasa ni lazima simu. Maana yake bado mlikuwa na mahusiano. Eh tulikuwa tu vizuri. Hata yeye alituma pesa kuenda mpaka huko. Naam. Alikuwa anashughulika tu vizuri. Akikojea okay. mtoto. Okay. Sasa venye nilipata kuna mtoto nikashinda sasa nitamwambia nini jamani. Mimi uh-huh. nikarudi kwa nyumba nikazima simu kwanza. Uh-huh. Lakini yule rafiki yangu tulikuwa naye akaniambia au utazima simu milele. Uh-huh. Na bado weekend itafika na hatakuja tu. Naam. Si anakujanga weekend. Kwa hivyo hata ukimzimia simu, mm-hmm. weekend itafika na atakuja. Utamwambia nini? Mm-hmm. Sawa wewe mwambie tu. Sasa vile ulimpigia mume wako simu. Nilifungua tu simu akanipigia mwenyewe hata. Naam. Mm. Then ilikuwaaje? Reaction ilikuwaaje? Akaniuliza, umeenda mm. aje? Niliacha kama unaenda hospitali. <laughs> Umejifungua? <laughs> Mimi nimwambia sijajifungua. <laughs> Akaniuliza ujajifungua kwani kumeenda aje ama siku bado ama ulisahau masiku ama nini? Mimi <laughs> nilimwambia, mini mambo hakuna mtoto kwa tu. Wa? Na reaction yake ilikuwa vipi baada ya wewe kumwambia Alikuja alijileta yeye niambia acha nikuje tuongee hiyo maneno right. baba alikuja <laughs> nikamuelezea <laughs> nikamuonyesha scanning juu nilikuwa nayo <laughs> kamuonyesha nikamuelezea lakini yeah. hakuamini wa kwa sababu bado... wa kawaida unajua vitu zingine kuelewa ni ngumu akakata na kutaka tushirikiane tuone shida iko wapi sasa kwa nini akakata na bado wewe una ujauzito yeye yeah, alikata akasema hiyo ni uongo da Nasema hiyo ni mambo yangu mimi. Uh-huh. Nimejitengenezea mambo yangu. Lakini si bado una nani barua za hospitali and all that. Eh, zote nilimuonyesha lakini sijui nini ilimuingia akakataa kunielewa. Wa. Wow. Alikataa kabisa. 
then ilikuwaje so mimi nikaendelea tu kuishi naam nikiambia Mungu mm-hmm. sasa wewe tu ndio nimekuachia maisha yangu juu sasa hawa watoto wanasoma naam hawa wili wanasoma naam nyumba tunalipa naam chakula tunafaa kukula mm-hmm. kawaida maisha ya town si ndio yeah. sasa nikashindwa nikaambia Mungu wewe sasa nimebaki tu na wewe juu sijui nitafanya nini mm-hmm. juu bila alisema yeye akaenda sasa haya mambo ya kitokeo ilikuwa ni issue wapi karibu bank south ehe uh-huh. 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 wa tazamaji umesikia hii ni historia moja ya kusimulia yani historia moja touching sana Ukis, ukijaribu ku, kumsikiza huyu mama vile anavyojieleza yani hiki ni kitu ambacho sio kitu cha kawaida alafu sasa vile mzee alikuja amerudi amen, amen, amerudi sasa ameenda kazi mm. akakuacha mm. then after ye kwenda ali, ali reach out aliku, alikutafuta tena ama ilikuwa ya kwenda kutafuta tena yani kutoka huo muda aje kutafuta tena ha. Mimi ndio nilijaribu tu kumtafuta lakini yeye mhm hapo hii nitafuta tena. Sasa umeenda hizo maeneo za kuombewa and all that. Mm. Then after that after kuombewa wali wali walikueleza vipi walikwambia nini? Mimi nimeendelea tu kuomba. Mm-hmm. Nikipata na rafiki yangu naam namuelezea shida yangu naam ananiambia twende nitakupeleka mahali uombe. Sasa niliendelea tu kuomba tu. Mm-hmm. Nikasema tu mimi acha tu niombe. Mm-hmm. Najua kuna siku Mungu atakuja na atanisaidia ama ataniambia nini iliendelea. Naam. No. Juu kuanzia hapo ujauzito ilianza kukaani kama mm. inapotea. What? Mm. Kuanzia nilitoka tu hospitali nikaanza kuona ni kama mm-hmm. mimba yangu inapungua. What? Inaanza kukaani kama miezi 5, 4 hivi. Maanisha inapungua kabisa. Nikuisha mm-hmm. inaisha. Mm-hmm. Lakini nikilala nasikia mtoto anatembea. Eh. Kupungua imepungua lakini nikilala nasikia mtoto anatembea kwa tumbo. Naam. Na wakati nasikia mtoto anatembea vizuri kabisa. Sasa nasikia ya amepoa kidogo kawaida tu. Naam. Tukiwa na mimba mtoto sasa zingine ana move sasa zingine ana anatulia. Tao mimi niliendelea tu kwenda kwa maombi tu maombi tu. Wengine wananiambia wewe endelea tu kuomba. Wengine wananiambia siju kwa waganga lakini mimi nikasema hapana. Wacha ni ngoje huyu Mungu mm-hmm. nione mahali atatokea. Huyu Mungu huyu Mungu mwenye aliniumba. Mm-hmm. Ako na sababu. Wacha nione mahali atatokea. Niendelee tu kuomba. Jua hata hizo pesa za waganga sina. <laughs> Nyumba paka ikafungwa. What? Nyumba ilikuwa inalipwa 8000, imedaiwa deni ya 32000. Nyumba imefungwa sina pa kuenda mm-hmm. na watoto. Mm-hmm. Sasa tu ni kuomba mali pa kulala na niko na watoto. Mm-hmm. Hiyo mimba sasa hata inapotea. Yaani nimechanganyikiwa. Sijui nifanye nini. Mm-hmm. Sasa mimi niliendelea tu kuomba 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 tu na kitu kingine ningefanya. Naam. Then ili ilikuja kufikia je mpaka kwa sababu wewe tukikutana nimekuona umemshika ume mtoto. Mm. Ilifikiaje mpaka ukajifungua ndo that. Sasa sister yangu, mm-hmm. dada yangu ambaye namfuata, naam. Alikuwa ananiambia kila mara, si ukuje siku moja uombewe na Reverend wetu, huwa anaomba vizuri sana. Mm-hmm. Na atakwambia nini inaendelea. Mm-hmm. Tuki tukingojanga Mungu, ungekujanga pia unakaa karibu na maombi. Naam sasa mimi nilikuwa nakaa huko Nairobi tena na hata sina fedha ya kukuja mpaka Kitengela mm-hmm. napiga hizo mahesabu mm-hmm. na shindo sasa mimi nitafanya nini yani niko niko tu mm-hmm. pia nimechanganyikiwa naambiwa hivi naambiwa hivi sasa hata sijui nifanye nini no. nyumba ndio ilifungwa sina hata pa kulala yani niko niko tu yani wa sasa nikaamua kukuja mm-hmm. umoja mm-hmm. sasa hapo ni mwezi wa kumi last year mm, last year okay ngakuja mm-hmm. Nikaenda kanisa ya kina huyo dada yangu kwa hapa no. Kitengela. Naam. No. Huyo Reverend wao kanifanyia maombi. Naam. No. Akaambia dada yangu, mm. "Wacha na tuna usista wako, tumefanya maombi. Mm-hmm. Mungu mwenyewe acha afanye kazi yake. Naam. No. Acha tu Mungu ashughulike tu. Tuone venye Mungu atafanya tu." Naam. No. Hapo sasa nilikuwa nakaa kwa nyumba kingine tu hapo. Mm-hmm. Kanyumba tu. Nilikuwa nalipa 1500. Mm-hmm. Yaani kanyumba tu mvua ikinyesha inanyesha ndani pia. Sasa na mimi ulikuwa kako kako tu. Sasa mm-hmm. nilikuwa naishi hapo. Mm-hmm. Sasa nikuja nikafanywa maombi, nikarudi tu huko kwa kajumba yangu na watoto. Watoto mm-hmm. kumbuka waendi shule. Naam. No. Mpaka saa hizi naongea hata waendange. Wa? Eh, hata huwa form 2 aliachia tu hapo. Mimi sina pesa kupeleka shule. Alejo shule. Sasa akanifanyia maombi. Mm-hmm. Nikarudi tu huko. Mimi nikaanza tu kungojea Mungu. Mimi nikaanza kusikia ujungu. Mm-hmm. Alifanyia ma- maombi mwezi wa kumi. Naam. No. Mwezi wa kumi na moja nikaanza kusikia ujauzito wangu unaanza kurudi. Mm-hmm. Ile hata nikijiangalia kwa kioo ya mtu ama ya butcher hata nikipita mahali no. naona ni kama ujauzito umeanza kurudi eh inaanza kurudi naam no. hapo ni mwezi wa 11 last year right. karudi 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 vizuri mm-hmm. december december tukianza december mm. nikakuwa ni mzuri tu 
Ana kijiangalia na ona yeye ni mzuri na kuja. Sasa mm -hmm. hapo unajua mimi sijui kama ni ujauzito inarudi, no. sijui kama ni, ni tumbo inafura, mimi mm -hmm. sijui ni mtoto akwa tumbo ama inakuanga ni uvimbe. Mimi hata sielewi. Na kama ni uvimbe hospitali siwangesema. Sasa mimi nimechanganyikiwa. Mimi niko tu. Ay, sasa hiyo hiyo mwezi wa 11 mm -hmm. liana imeanza kurudi rudi, no. mimi nikajipeleka hospitali tena. Yaani vile ulitoka baada ya miezi tisa ulienda hospitali wakakwambia matokeo. Mm. We after that ukafanya nini uka ndoza after 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 wewe kwenda kwa 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 hii kanisa, kanisa yeah. ya nani ya ya, ya dadako. Mm. Ndio sasa ujauzito ulianza kurudi. Eh ndio ulianza kurudi sasa. Naam. No. Maanisha upasa ndio aliniombea ikaanza kurudi. Naam. No. Sasa vile ilianza kurudi rafiki yangu mwingine tena jirani. Mm -hmm. Akaniambia afa mimi naona ungefanya hivi. Jua alikuwa anajua hiyo story yote. Mm -hmm. Maka niambia mimi na yake nini naona tu naweza kuwa advice. Mm -hmm. Eburudi hospitali. Naam. No. Papime. Mm -hmm. Hata kama ni kliniki uanze tena. Juu mimi naona vile uliompewa mimi na kuona ukiwa tofauti. Mhm. Mm mimi naona ni kama uko na mimba sasa. Sasa unakaa mtu ako na mimba kweli. Naam. No. Ile mimba ingine ni kama ilikuwa imeharibiwa na mashetani ama hatujui. Lakini sasa hii naona tena uko na mimba tena. Naam. No. Sasa ungeenda hospitali uone na tena watakuambia nini. Mhm. Mm so nilirudi hospitali. Okay. Mm. Sasa na studio hospital nikapimwa. Naam. Wakaniambia niko tu sawa, niko na ujauzito nikakaribu kujifungua. Mimi hata nilishanga. Sasa hiyo ilikuwa after mwezi wa 11 ya, ya miezi mingapi? Sasa hapo mm. ilikuwa inaenda miezi 17. Ni kwasa 17. Sasa tunaenda kwa 18 Disemba sasa ndio 18. Eh. Mm. Yaani sasa nikaenda hospital nikapimwa, mm -hmm. nikaambwa niko tu sawa. Kadikiwa tu kadi nyingine tena. Sasa mm -hmm. ni hata ilibidi huko hospitali mm -hmm. niwambie kadi ya kwanza ilipotea. Wa? Wow. Jua ngeshindo mimi imefikaje kubwa hivi mm -hmm. na sina kadi. Sijai enda kliniki kwa nini? Lakini ilikuwa nimeenda kliniki na niko na kadi ya kwanza. Kwa hivyo ilibidi tena nipimwe tena. Mhm. Mm Wakanipima tena wakaniambia niko karibu kujifungua na jifungua next month. Naam. No. Kweli hiyo disemba nilianza kusikia tena labor pain. Mm -hmm. Ya pili. Mhm. Mm Ndio rafiki yangu nikamuita nikamwendeza nikamwambia venye nasikia. Naam. No. Akaniambia hivyo ndio ulikuwa unasikia ile siku ukisema ukienda hospitali imefika miezi 9 nikamwambia eh. Mm -hmm. Akaniambia acha tu tungoje Mungu. Tujui tena kama utafika huko tena uambiwa hakuna mtoto. Naam. No. Kwa hivyo nilienda pumwani. Mhm. Mm huko unajua anazalishanga tu kuzalisha peke yake. Yeah. Kwa hivyo nilienda pumwani ili isikie uchungu imezidi imezidi. Mm -hmm. Kafika usiku. Mm -hmm. Kitu saa moja na nusu hivi. Naam. No. Mimi nikaenda hospitali. Wewe mwenyewe ndio ulipeleka hospitali. Nilipeleka peke yangu. Kwanza mm -hmm. sikufika pumwani. Mm -hmm ndienda stikanzo nyingine hapo hao wakanipima wakaniambia sisi hatuna vifaa za kutosha inabidi no. uende pumwani naam no. hapo ni usiku kitu saa mbili na nusu hivi uchungu imezidi mhm ulikuwa na msichana wangu huyu hiyo sasa ni december hiyo ni december sasa hiyo ni december 13 mhm mti 13 12 usiku naam no. nikaenda pumwani nikatoka nje ya hiyo hospitali tukiwa na msichana wangu no. tukapata gari hapo msamaria mwema tu mhm alikuwa na uba Mm -hmm. Kamulilie shida yetu na akatupeleka mpaka pumwani wakaniacha huko. Kufika mm -hmm. pumwani nikaenda wakanipima wakaniambia nje imebakia tu kidogo ifunguke. Kwa hivyo nje inafunguka. Hapo unajua mimi nimechanganyikiwa ndugu yangu. Na sasa mimi nashindwa nje inafunguka ya nini? Hii yeah. historia hii hii ni kali. Hii hii ni kali. Sasa vile ulirudi uli hebu nikurudishe nyuma kidogo. Mm. Ulirudi bado na ni clinic mm. wakaenda wakakwambia una ujauzito bado. Eh. Yeah. Na niko karibu kujifungua na niko karibu kujifungua. Yeah. Wewe well, sasa hiyo duration ya ndo ukuje kwenda kujifungua ndo that rudi tena clinic. Unaona venye nilitoka Kiambu? Naam. No. Mimi nilikaa tu nikaanza tu kuomba Mungu. Ukaambia Mungu. Lakini sasa hii ya mwisho hii after kufanywa deliverance. Naam. No. Hapo sasa ndio nilienda ndio rafiki yangu aliniambia ni naona naona ungerudi clinic. Ungerudi huko wakupime tena. Mm -hmm. Tuone sasa kama mtoto ni kurudi amerudi ama ni nini. Mm -hmm. Juu na ukumbuke mm -hmm. Nikitoka kiambi nikiambiwa kuna ujauzito. No. Nilikuwa naenda maombi. Naam. No. Nikienda maombi wananiambia wanaona mtoto. Mhm. Mm Hao wambaji wote wenye nilikuwa naenda, mm -hmm. wao walikuwa wananiambia wanaona mtoto na wananiambia mpaka ni kijana. Kwa hivyo wewe kwa mind ulikuwa unajua vizuri mimi nina ujauzito. Mimi nina ujauzito. Na hata ijalishi nitachukua muda gani. Nilikuwa na... nasema hata kama itaisha miaka 10, nitabaki no. nikijua mimi nina ujauzito. Naam. No. Mm. Wow. Sina ugonjwa hospitali ati wewe uvimbe ama ni aah. Niko mzima. Mm -hmm. Nilikuwa nakula vizuri mm -hmm. na lala vizuri. Mm -hmm. Wengine wananiambia mpaka marafiki zangu wengine hata ni madaktari wananiambia ai ungekuwa ni ugonjwa au ungekuwa unakula unaenda chou. Yaani uko sawa hivi. No. Juu mimi nilikuwa sawa nakula na lala vizuri. Naam. No. Mimi no. najua ni ujauzito. Kwa hivyo mimi nilijua hata kama itaisha miaka 20 lazima utakuja. Mimi niko na ujauzito na nitaza. 
Wewe kweli ulikuwa na imani. Nilikuwa na imani kiambie Mungu lazima utakuja. Naam. Hata kama wewe mwanaume ameenda. Naam. Wewe lazima siku moja utakuja tu mm-hmm. utanifungua. Sasa imefikia miezi kumi na kumi na ngapi? Kumi na saba ndio nimeenda clinic. Ngapimwa <laughs> nikaambiwa niko sawa. Naam. Wanaona nitajifungua next month. Mhm. Napima akafanya kila kitu niko sawa. Akaniambia mtoto ako sawa. Unajifungua mwezi ujao. Mimi nikarudi kwa nyumba. Mm-hmm. Nikapiga magoti nikaambia Mungu kama ni mtoto, no. wacha nimuone. Naam. No. Wewe Mungu kuja. Mm-hmm. Acha nimuone nimnyonyeshe ni mbebe. Naam. No. Nijua mtoto alikaa kwa tumba lakini nilijifungua salama. Naam. No. Wewe Mungu sasa nakungoja tu. Mm-hmm. Kama nilienda pumwani hiyo siku, mm-hmm. nikapima nikaambia njia ikaribu kufunguka. Naam. No. Uchungu ikazidi kazidi. Sasa njia ilikuwa imefunguka no. lakini mtoto akuji vizuri. Mm-hmm. Sasa yani uchungu imezidi kabisa. Naam. No. Sasa nikaenda kupimwa ya mwisho daktari akasema niko tu huko pumwana ni usiku. Mm-hmm. Daktari akasema huyu mtoto anakuja lakini akuji vizuri. Huyu mtoto analeta face. Na ulikuwa na nani nani alikuwa anakusaidia? Nilikuwa tu na mtoto wangu mm-hmm. na ako huko nje hata niko peke yangu na madaktari tu. Huyu mtoto wangu ako huko nje amekaa huko. Mm-hmm. Aruhusu mtu kuingia huko. Kwa hiyo amekaa tu huko niko na madaktari. Sasa ulikuwa na first bone ama second bone? First bone. Mm-hmm. Second bone ni mdogo. Okay. Yako na 10 years. Okay. Kwa hiyo nilikuwa na first bone. Naam. Huyu mwenye aliachia shule form 3. Naam. Sasa nilikuwa na yeye. Jua ni lazima niende na mtu. Mhm. Kwa hivyo akaniambia mtoto anakuja lakini akuji vizuri akanielezea. No. Akaniambia mtoto anakuja lakini analeta face. Mm-hmm. Kwa hivyo uwezi jifungua. No. Mm. Then ilikuwa then Sasa, after wamekupatia. Wakaniambia no. Lazima tu utaenda CS. Utaji, kama una mtu wa kusainia utajisainia uende tu CS. Mhm. Mimi nilikubali. Ukakubali kwa Nilikuwa desperate. Yaani hata mimi mwenyewe nikikaa peke yangu nilikuwa najiambia. Mhm. Yaani huyu mtoto si akuje tu hata kama niende hospitali ni wafanye CS wa mtoe ni muone. Naam. Kwa hivyo nilijisainia. What? Mm. Nilijisainia nikaingia CS. Parache nikakuwa mzuri kabisa. Wakatoa mtoto kijana. Kanionyesha. <laughs> Lakini sasa mtoto jua alikuwa na letter face <laughs> au akienda kuangalia njia wale walikuwa wanamuumiza. Sasa mtoto alitoka kama amefura uso. <laughs> Haya haikuwa ati ni shida kubwa. Naam. Mtoto alitoka kama amefura face yote hivi kwote kulikuwa kumefura Naam. sasa lazima wangempeleka nasari wa mtibu kwanza <laughs> ndio sasa waniletee kwa hivyo mimi nilifanywa CS mtoto akatolewa na mimi nikaenda wakanielezea wakaniambia huyu mtoto itabidi tumempeleka nasari sababu ako na shida lazima atibiwe amefura face Naam. na wewe na wewe tutakupeleka ward ngoje mtoto wako kaa kunyonyesha tutakuwa tunakupeleka unamnyonyesha alafu narudi kwa ward huyu mtoto wangu alipelekwa nasari akaanza kutibiwa Hapo mimi unajua ninaona ni kama niko kwa usingizi na wote. <laughs> Wa? Yaani yeah, finally mtoto ame mm. finally nimeona mtoto mwenye nimengojea kwa hiyo muda yote. Wa? Baka wengine wakasema sijui najifanya sina mimba. <laughs> si kuwa na mimba ni bwana jifanya. Jua hata bwana yangu yeye alisema hivyo. Naam. Eh. Alisema nilikuwa na Kiswahili yangu tu ni kule pesa yake. Naam. Si hakuna mimba nilikuwa nayo. Mhm. <laughs> mimi nikasema ni sawa tu. Then, kama nilikuwa na mimba ama sikuwa na ni Mungu ndiye anajua. Naam. Mm. Mtoto amepelekwa kwa nasari au amepelekwa kwa kwa ward. Eh. Then kipi kilichofuatilia? Niendelea tu kunyonye kuenda kunyonyesha mtoto na rudi kwa ward. Nikiuguza mm-hmm. kidonda yangu pole Naam. pole pole Naam. pole. Naam. Kawaida tu kama wanawake wenzangu pia wanaenda wananyonyesha. Mimi narudi hivyo tu. Mm-hmm. Kaendelea hivyo wakana discharge. Kanambia nafaa kutoka. Sina bill. Wanataka pesa na sina. Sina hata shilingi. Hey, Kumbuka huko hospitali venye nilienda. Naam. Sina hata nguo ya mtoto hata moja. Wa? Ujue zongo nilikuwa nimenunua zile siku Naam. nilipeana. Nilisaidia watu mara kwa sababu ulikuwa ule, 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 ule frustrated sana nilisema yeah. wacha tu kama atakuja nitamfungia hata kwa nguo yangu basi. What? Mm. Kapeana mangu sasa kuziona. Naam. Sasa so, sikuwa na kitu yote. Nikiendo hospitali ilikuwa ni mimi na lezo nimejifunika. Sasa nimejifungua mtoto ana hata nguo ya kupa. Wa? Then ilikuwaje? Ngapigia urafiki yangu mwenye kuniambia naende kliniki huwa upload. Naam. No. Kaniambia sasa wewe, usijali, aliniambia hata usijali. No. Kama Mungu amekuja na kweli akakufungua kadhaa. Naam. No. Wewe hata usijali na baba yangu. No. Wewe wachana nazi zitakuja baadaye. Mimi kesi Kenya tulikuwa tunataka ni mtoto na amekuja. Mhm. Kwa hiyo muda wote miezi 18 na umejifungua finally. Naam. No. Rafiki yangu hata usijali. Mamba yangu usijali. Mimi nitakuleta hata zenye mtoto wangu alivaa. Mhm. Mm. Kweli alikuja na nguo kesho yake. Alinetea mangu za mtoto wake mzee mle blangeti nini vitu zenye mtoto wake alitumia kama oh yake yake kwa hizo. Naam. No. Yote yako amini aliambia nakuja tu asubuhi niona hiyo mtoto. Kwa mm-hmm. mtoto amekaa kwa tumbo hizo siku zote akafanya ukatusiwa, akafanya ukachekelewa hivyo. No. Mimi nakuja kumuona. Kweli alikuja akapata ni mtoto. 
Wow. Haka nipea hizo vitu mi nikaanza kupadisha mtoto. <laughs> Siku ina zikaisha? Na. No. Nikambua niende mtoto wangu. Mtoto hamedisichajua kutoka nasari. Nasara oh. walipishi. Mm-hmm. Mm. Huko nasara walipishi. Kwa hivyo mi nikambua niende ni chukua mtoto wangu ni karudina ya uod. Sina hata shidinki mmoja. Sasa ilikuwa aje mi? Huku hata chakula. Iyo... Ni marafiki tu. Mtu wa pike alete. <laughs> Anjisikia tu wa pike kachakula nilete. Sina chochote. Hei. Mm. Sasa nikapigia uda dangu nikamambia we. Jee pia zia ti ya kona pesa vile. Naam. No. Hei pia ni. Kwa ngana tu. Naam. No. Kambigia simi ni kamambia we. Mi ni mejifungua. Na sasa hapa ni limuambia na siku ya kwanza. Mm-hmm. Sasa hapa wanataka pesa. Siju ni tatua hapa. Mm-hmm. Tumisi na hata shilingi. Mm-hmm. Yali ni wakani uliza. Umepigia baba mtoto. Nikambia ni mpigia lakina nyelewi. Kwa hivyo badu we baba mtoto ni mpigia simu kamambia we ni aje. Mm. Iko hivi ni ipo hospitalini na hey, ni mejifungua mtoto. Hey. Anuza mtoto ni wanani. Ah. Mm. Kwa ni mulikuwa na mna mda upi baada ya kuna ni? Kuna wana venye niliambua tu mimba, sina mimba. Na. No. Sina kuambia hapa ndalienda. Kwa hivyo ilikuwa kitu kama mwaka hivi inaenda mwaka hivi. Na kutuwa nani ya mwishu. Wa? Kwa hivyo niliambia wa nani? <laughs> wa? Na mi najua mtoto ni waki. <laughs> hata saa hii hata nikikufa saa hii nita hacha nikisema mtoto ni waki. Juhu mi najua kenye nasema. <laughs> Then though Ivo, ume, 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 ume kwa distant mm. toka kwa hospitali. Mm. Then, sasa bill, bill ili, ili kuwaje mpaka? Ya, takikana bill na sina pesa. Ili kuwa bill ya shumika. Tu sa zigini kitoka inja hata hapo kwa benji na lia tu. Naam. Na shindu wa sasa nitanzia wapi na mimalizia wapi. Naam. Hapo wanataka ilu fisita. Wa? Sina hata shidi ngoza. Ilu fisita? Mika ambia dada angu. Mm. Mika ambia dada angu. Dada angu wakani uzo ume muambia. Mika ambia ni muambia, meni ambia ajui yu. Uko hospitali ukijifungua no. unatoka anga hapo kama usha andika notification na notification unaandika majina za mtoto na baba ya mtoto sasa no. naandika nini ndio kwa sababu namuuliza namuuliza kwa sababu nitaandika nini hapo mm-hmm. kuna jina za mtoto na za mama yake na za baba yake zote tatu sasa no. no. naenda kuandika nini wa labda sasa tuadizie uli sasa hapo <laughs> Watu wa kuandika notification wakakuja. Bado niko tu kwa hizo masters niko tu kwa hospitali. Naam. Huko wafukuzi mtu. Naam. Eh, chakula ikifika utakula tu. Si chakula linakuja tu watu wote wanaenda wanapewa. Wenye wamelipa, wenye wajalipa, wenye wamedisajua, wenye bado Naam. wanakula tu. Kwa hivyo maana yake hospitali ilikuwa ni wa provide ya chakula. Eh. Okay. So mimi nilikuwa nakula tu kwa hiyo chakula ya huko hospitali. Naam. Nikamwambia sisi tangu sisi tangu akaniambia sasa siku tutafanya aje lakini mm-hmm. acha nijaribu tu mm-hmm. hata kuomba omba hata kwa watu tuone venye itakuwa. Naam. So guys kama unavyo angalia kwenye hii hii interview yetu tumefika watu watatu. Yaani tumeona hakuna haja atusimulie mtu ambaye ayupo karibu na sisi. Na hapa tu, tuna mtoto kijana. Sasa mama yake alikuwa anatuelezea historia yake anatuelezea. <laughs> Bas. 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 Nikambia sister yangu. Naam. No. Sitangu akajaribu tu kuchanga changa kwa madugu zangu. Naam. Mtu mwenye anatoa kidogo 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 kidogo. Naam. Paka zikafika nikatoka. Wewe oh, katoka? Eh. Katoka na mtoto wako? Nikatoka na mtoto wangu. Naam. Nikaenda nyumbani. Naam. Nyumbani penye naenda. Yaani <laughs> hata vitu zingine ni ngumu kusema. <laughs> <laughs> nikaenda tu mimi nikafika kwa nyumba. Naam. Wewe rafiki yangu akaniambia wewe usijali. Naam. Bile kutakuwa kutakuwa hivyo. Naam. Ni kenye Mungu amekufanyia ndio maajabu ya kupea mm-hmm. mtoto. Mtoto mwenye amekaa kwa tumbo mm-hmm. hizo siku zote. Naam. Wewe shukuru tu Mwenyezi Mungu. Hata ukilala njaa na wewe lala tu. Naam. Mm. Bora tu wewe umepata mtoto Mungu hata kuacha. Na baba mtoto ali ali al come through na Hapa. Ama alikataa kabisa. Wa. Mpaka mm. saa hizi amekataa. Naam. Mm. Ningependa kwa hii kamera wa, uambie mtazamaji wetu ambaye labda ni mtu anapitia ile masaibu ulipitia you know that ningependa umuongeleshe kwa kamera mimi naweza muambia naam mwenye anapitia magumu naam ama mwenye anapitia ugumu yenye anaona yani ati ni ngumu kabisa imeshindikana mm-hmm. aombe tu Mungu Mungu atakuja naam asijaribu kufanya kitu kingine ni kuomba tu kuomba tu kungojea Mungu atakuja tu naam watu tunapitia kwa mambo mengi huku nje lakini kujitia tu moyo mm-hmm. na kuomba tu Mungu atafungua njia siku moja naam na sasa hivi una biashara yote unafanya ku raise hao watoto wako watatu ama Mimi kusema kweli hakuna kitu nafanya. Naam. Yule mtoto bado ni mdogo. Naam. Sasa nimejifungua Disemba. Kwa hivyo hajafikisha hata miezi tatu. Naam. Kwa hivyo bado mtoto sina hata kitu nafanya. Yaani niko tu. Na how do you survive? Yaani hata saa hii, saa hii tukiongea hivi. Naam. Naishi tu kwa mtoto wa sister yangu. 
kijana. Mhm. Mm yaani vile tu alikuja akaniona kwa situation yenye nilikuwa. Yeah. Akaniambia mama si hata hata mimi hata nitajiri. Naam. Yeah. Ati mimi niko na pesa mingi ama nini. Mm -hmm. Lakini mama mimi nitakaa tu na wewe hivyo tu. Naam. No. Mhm. Mm so akawaada Ndio kunja tu na wewe kwa hiyo nyumba penye na lala ndio utalala mama akakuandap tu wewe na watoto wako eh mimi tu na watoto wangu wote akanibeba na akakuja kuishi na yeye na sisi tunaisha tu kwa nyumba kubwa ama nini mm -hmm. lakini aliniambia mama tu hapo hata kama nitalala miguu yangu ikigonga yako naam hapo tu ndio tutalala na wewe kwa hivyo sasa hizi mtoto amenisaidia na malipo kulala na watoto kwa mm hivyo -hmm. tunalala hapo kwake mm -hmm. na watoto nyumba tu ni single lakini ndio hapo ndio tunalala naam akipata kidogo tunakula akikosa pia ni sawa tu Wa. Mm. Kwa hivyo kwa saa hii hatuna makao. Naam. Na watoto waendi shule pia. Mhm. Mm Mtu. Mm Huyu mdogo pia si unajua pia hako na majukumu. Yeah, Anataka no. daipa, anataka maziwa. Right. Hakuna. Wa. Kuangaika tu. So guys, I think I think it will scare historia ya huyu mama na ah. Watu kweli wana wana masaibu na watu wana historia mrefu sana. Na I don't think kama it's good we kama mwanaume we kama gentleman after after mpenzi wako ama mke wako amekuelezea situation yake i don't think kama that's the best way unaweza ukahact we kama mwanaume na hayo yalipita mm. na kila sisi sisi kama the kims online tv tunaweza tukakwambia ni pole kwa yale yote yalitokea mm. na Usigive up kwa hii maisha. Mm. Kila siku unapoamka na kila siku unapo kila siku ina baraka zake. Mm. Na kama Mungu amekulinda from kubeba mimba 18 months and all that mpaka wa leo yani ile kitu tunaweza tukakwambia sisi ni don't give up kwa hii maisha. Mm. Na kila kitu ita cooperate na everything will be well. Mm. Faida ya mtazamaji. Ningependa uwapatie namba zako za simu kama kuna mtu atasikia tu kwa moyo wake amenguzwa na na haya maisha we uli, uyo yaishi sababu ni maisha sio maisha ya kufurahisha yalikuwa ni maisha ni maisha ya ya nini ya yalikuwa ni maisha ya tabu sana ningependa uongeleshe mtazamaji wetu na umueleze umwambie ni vipi anaweza aka anaweza aka ku reach out labda anaweza penda kunulia mtoto maziwa kunulia mtoto diaper kunulia mtoto manguo mm. na bado umesema uko na mtoto yupo nani yupo aliacha shule mm, waliacha labda watu kuna mtu atanguzwa kwa moyo wake na asikie ai naweza nikafanya kitu mm. ningependa kwa hii kamera uwapatie namba zako za simu mm, namba yangu ya simu ni 0740 naam 40 naam 53 12 Nam. Ngependa urudie hiyo namba yako ya simu. Namba yangu ni 0740 naam 40 10 mm -hmm. 53 mm -hmm. 12. With the little you have, please guys, please, please. Let's support huyu mama. Arezu mtoto, arezu watoto wake. Na I'm very very sure God will bless you. So guys, nimekuwa nikipiga story naye Evelyn Ongare. Evelyn Ongare. Na tumeisikia historia yake. Fanya tunakuwa na ujasiri sana na kutafuta historia na simulizi nyingi kuwaletea kwa ajili kwa ajili yenu so until next time peace